ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി മരിച്ചു കോവിഡ് ദുരിതത്തിലും ഇന്ധന വില കൂട്ടി എണ്ണ കമ്പനികൾ ഒൻപത് ദിവസത്തിനിടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ വർധന ഇന്ധന വിലയ്ക്കൊപ്പം വൈദ്യുതി ബിൽ വർധനവും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ബെൽ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് അധ്യയനം കളക്ടറേറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നാളെയും മറ്റന്നാളും ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകൾ അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രി അടച്ചിട്ടത് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുവാനായി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു വിദഗ്ധ സംഘം തയ്യാറാക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് ജീവനക്കാരിൽ അധികം പേരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നത് അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാതിരുന്ന മൂന്ന് രോഗികളുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അയ്യൻകുന്ന് സ്വദേശിയായ ഗർഭിണിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ചാവക്കാട് നഗരസഭാ മേഖല കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി തുടരുകയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി സൌദിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു മുള്ളൂർക്കര കപ്പാരത്ത് വീട്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വേണുഗോപാലനാണ് മരിച്ചത് ഇയാൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് സൌദിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ജനത്തിന്റെ നടുപൊടിച്ച് ഇന്ധന വില വർധന തുടരുന്നു തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസവും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തിയേഴ് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് അഞ്ചു രൂപയും ഡീസലിന് നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പൈസയും കൂടി രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡോയിൽ വില കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ സമയത്ത് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാതെ എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധനവില ദിവസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനൊപ്പം വൈദ്യുതി ചാർജ് അനിയന്ത്രിതമായി വർദ്ധിച്ചതും കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടുത്തിയായി മാറുകയാണ് ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനം ആകെ പ്രതിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളെ ഇരുട്ടടിയിലാക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേരള സർക്കാരും ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ധന വില കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാശ് കൂട്ടണമെന്ന് അറിയണില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പണിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടോളം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വന്ന ബില്ല് ഇപ്രാവശ്യം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ സംതിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ധനവില ഓരോ ദിവസം കൂട്ടുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല സാധാരണക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ദിവസം തോറും ഇങ്ങനെ അമ്പത് പൈസ നൂറ് പൈസ കൂട്ടുന്നത് അത് നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല ആരും പറയാനുമില്ല ചോദിക്കാനുമില്ല കോവിഡിൻ്റെ സമയം എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ വരാണ്ട് ബില്ലൊക്കെ അടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നാല് മാസം ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു ബില്ല് എലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് മൂന്നരയ്ക്കോളമാണ് വന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം കൊണ്ട് അടച്ച് തന്നെ ഇനി അത് ചേർത്തിട്ടാണോ ചേർക്കാണ്ടാണോ തന്നെ നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ എന്താണ് വില കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
സാധനങ്ങളും വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ആ ഗജനാവില് പണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയുന്നു നേതാക്കന്മാര് പറയുന്നു ലെവലിൽ തന്നെ പറ്റുള്ള ഭരണാധികാരികളുള്ള ഇതാണ് അതിനായിട്ട് വരുമാനം ഓട്ടോറിക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദിവസം ദിവസവും ഇങ്ങനെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വേണമെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ബാധിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പാണാകാശം അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ഇതിന് സെക്സ് ടാക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് കൊള്ള ലാഭം അടിക്കണം പാവക്കാരെ പിഴിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വന്നാണത് സാധാരണ ഇതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു തന്നെയാണ് കൊറോണ സമയത്ത് ശരിക്കും ഇവര് കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് കറണ്ട് ബില്ല് വർദ്ധിച്ചാലും അതെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം വരുമാനമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കുഴപ്പമില്ല അത് അതല്ലേ ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കൊറോണ പേഷ്യൻസും കൂടുണ്ട് അതേമാതിരി ഇന്ധന വര ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് അതും പോകുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പൊക്കെ പോവുക അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വർത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനേക്കാളും കഠിനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലും ഓൺലൈനും വഴിയുള്ള ഫസ്റ്റ്ബെൽ ക്ലാസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ആരംഭിച്ചത് നേരത്തെ നടന്ന ക്ലാസുകൾ ട്രയൽ റൺ ആണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ എഴുതി കാണിക്കുകയും ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ മലയാളം വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്യും ഉറുദു സംസ്കൃതം അറബിക് ക്ലാസുകളും ഉണ്ടാകും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമത്തിലായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ നടക്കുക അതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് നിർബന്ധപൂർവം സത്യപ്രസ്താവന എഴുതി വാങ്ങുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി അധ്യാപക സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കളക്ടറേറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി മുഖ്യ കവാടം വഴി മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകുതി ജീവനക്കാർ മാത്രം ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരായാൽ മതിയെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിലും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരെ തെർമൽ സ്കാനിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ പുറത്തേക്കുള്ള ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ മാത്രമേ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ റവന്യൂ പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ തീരുമാനം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ശക്തൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മത്സ്യമാംസം മാർക്കറ്റ് എന്നിവ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും ഇതിനു പുറമെ തൃശൂർ നായരങ്ങാടി അരിയങ്ങാടി എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും വ്യാപാരികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിനായി സൌകര്യപ്രദമായ ദിവസം നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി കോർപ്പറേഷനിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സന്ദർശകർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോറികൾ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നാളെയും മറ്റന്നാളും ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകൾ അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇടപെടുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ബാധ ഏറിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടായത് തൃശൂർ ശക്തൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മത്സ്യമാംസം മാർക്കറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ജില്ലയിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശം ചാലക്കുടി മാർക്കറ്റ് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ അടച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അതേസമയം നാല് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട കുരിയച്ചിറയിലെ സെൻട്രൽ വെയർഹൌസ് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഗോഡൌൺ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്
എസ് എഫ് ഐയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തിയത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃപദവിയും വഹിച്ചിട്ടുള്ള റിയാസ് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമാണ് ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത് പ്രവാസികളോടുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ക്രൂര നിലപാടുകൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് തളിക്കുളത്ത് നടത്തിയ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പ്രവാസിയും തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ താൻ ബ്ലാക്ക് മാസ്ക് അല്ലാതെ മറ്റു മാസ്കുകൾ ധരിക്കില്ലെന്നും എം പി പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് റഹ്മത്തുള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഹാറൂൺ റഷീദ് പി എം അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പി ഐ ഷൌക്കത്ത് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നോർത്ത് ചാലക്കുടി അടയ്ക്കാപന്തൽ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു സിത്താര നഗർ തോപ്പിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ സുബ്രന്റെ മകൻ അൻപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള വിശ്വനാഥനാണ് മരിച്ചത് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കഴിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനീത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തി മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് പരിശോധനാ ഫലം പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ട മെഡിക്കൽ സെന്റർ തുറന്നു ഡോക്ടറും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിച്ചു വടക്കേക്കാട് വയലത്തൂർ നാറാണത്ത് ജലാലുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ ഗദീജയാണ് ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ മരിച്ചത് കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് രാവിലെ ഏഴോടെയാണ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ എത്തിച്ചത് എട്ടോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ അടയ്ക്കാനും ജീവനക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകാനും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചോടെയാണ് പരിശോധനാ ഫലം വന്നത് ദേവസ്വത്തിന്റെ പാഞ്ചജന്യം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പതിനഞ്ച് ജീവനക്കാരും ഇതോടെ ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പുഴയിലേക്കുള്ള തോട്ടിലെ മണ്ണെടുത്തത് കർഷകർക്ക് വിനയായി തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞ് പള്ളം പാടശേഖരത്തെ കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ പള്ളം ഭാഗത്തെ പാടശേഖരത്തിലേക്കുള്ള തോടാണ് കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത് നെടുമ്പുര കരിമ്പാടം പാടശേഖരം പള്ളം പാടശേഖരം എന്നിവയ്ക്ക് നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തോട് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ചെന്ന് ചേരുക തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണുമാന്തി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് മഴ പെയ്തതോടെ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ദുർബലപ്പെട്ട് ഇടിയുകയായിരുന്നു കനാലരികെ കൂടുതൽ ദൂരം ദിനംപ്രതി ഇടിഞ്ഞുവരുന്ന നിലയിലാണ് മഴ ശക്തമായി നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചാൽ പാടശേഖരം ഇടിഞ്ഞുപോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ രണ്ട് പാടശേഖരങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷിയിറക്കുന്നത് പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകി ഈ പാടശേഖരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു അന്തിക്കാട് സെന്ററിൽ കെ എസ് സി ബി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വഴുതി വീണ് ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റു കെ എസ് ബി ജീവനക്കാരൻ സജീവനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല വരന്തരപ്പിള്ളി കരയാമ്പാടൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയന്തി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കലാപ്രിയ സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജലക്ഷാമം മൂലം തരിശുകിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാകും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുവാൻ ബി ഡി ദേവസ്യ എം എൽ എ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തദ്ദേശ ഭരണാധികാരികളുടെയും സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു ശുചീകരണത്തിനു വേണ്ടി ചാലക്കുടി മാർക്കറ്റ് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ അടച്ചിടും തുമ്പൂർമുഴിയിൽ കൂടുതൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും അതിരപ്പള്ളി മേഖലയിലേക്ക് അനാവശ്യ യാത്ര
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ എ ഷീജ വാഴച്ചാൽ ഡി എഫ് ഒ എസ് പി വിനോദ് ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് പി സി ആർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു താന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി സി പി ഐയിലെ വി ഐ അബൂബക്കറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ആകസ്മിക മരണത്തെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അബൂബക്കർ നേരത്തെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാനായിരുന്നു ചേലക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേലക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി ഐ എൻ ടി യു സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൈനിദിന്റെ മാതാവിനെയും സഹോദരിമാരെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ചെറിയാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടി എ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒ ബി സി ജില്ലാ ചെയർമാൻ ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവാസികളെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു കൈപ്പമംഗലം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് പുത്തൻകുളം അധ്യക്ഷനായി പെരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരിഞ്ഞനം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധം സൌദി ദമാം കെ എം സി സി ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി കെ അബ്ദുൾ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചന്ദ്രാപിനി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഹംസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനെതിരെയും എൻ സി പി കയ്പമംഗലം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധർണ നടത്തി പെരിഞ്ഞനം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ എൻ സി പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു കെ ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യൻ കൂനിയാറ ഗീത മഠത്തിൽ എൻ ആർ സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് മുണ്ടത്തിക്കോട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനെതിരെ അത്താണി പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ പാള വലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി തോമസ് പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷാജു ജോസ് പി ടി അരുൺ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സി പി എം പാനാൾ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി വാഴാലിപ്പാടം പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ രാജഗോപാലിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ പി എ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മറ്റത്തൂരിൽ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ടി വി നൽകി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാല് മലയോര വാർഡുകളിലായുള്ള പത്തൊൻപത് പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എൽ ഇ ഡി ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് സംഭാവന ചെയ്തു മോനടി ഗ്രാമമന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫോട്ടോ മ്യൂസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുളിക്കലിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഭാഷിണി ടി വി ഏറ്റുവാങ്ങി കുറുമാലിപ്പുഴയിലെ പ്രളയാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് തടഞ്ഞ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പാലപ്പള്ളി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് വരന്തിരപ്പള്ളി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനയൻ പണിക്കവളപ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഔസേബ് ചെരടായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ കൊച്ചുഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധിനി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രളയാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന നിർദ്ധനയായ വീട്ടമ്മയുടെ തകർന്നു വീഴാറായ വീട് പ്രവാസിയുടെ സഹായത്താൽ വാസയോഗ്യമാക്കി നൽകി ചെമ്പുചിറയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന തെക്കുന്തറ പരേതനായ സുരേന്ദ്രന്റെ
നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഖ്യാപിത വിലക്കിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ പി എസ് സി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ജെ സനീഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ ഒ ഫാറൂഖ് സി പ്രമോദ് ശോഭ സബിൻ തുടങ്ങിയവ സംസാരിച്ചു വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധനവിനെതിരെ താന്യം മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിങ്ങോട്ടുകര കെ ഐ സി ബി സബ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ റാന്തൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആന്റോ തുറയൻ റാന്തൽ വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ആഷിഖ് ജോസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഫാറൂഖ് അശ്വിൻ കൃഷ്ണ വിനൂഷ് വടക്കേടത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എല്ലാവർക്കും അവസരമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെലിവിഷൻ വിതരണ ക്യാമ്പയിൻ ഒരുക്കി ടിപ്പർ എർത്ത് മൂവേഴ്സ് സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ ട്രഷററുമായ രാജൻ ഡയമണ്ട് ആണ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കുടുംബത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള കുടുംബത്തിന് ടി വി നൽകിയത് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ബിജു ടി വി സമ്മാനിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ജി ജയപ്രകാശ് പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രഞ്ജു വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനെതിരെ പൂവത്തൂർ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻപിൽ ഐ എൻ ടി യു സി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എൻ ടി യു സി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജിൻഡോ തേറാട്ടിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സലാം വെൺമനാട് സി ജെ സ്റ്റാൻലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസികളെ അവഗണിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുസ്ലിം ലീഗ് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളറക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ കടങ്ങോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മനാഫ് ആദൂർ എം എ ഇസ്മയിൽ കരീം പന്നിത്തടം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേലക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി കെ എസ് ടി യു തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എം റഷീദ് പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബി സിദ്ദീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം പി എ ഹുസൈനാർ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് കെ എച്ച് ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവിനെതിരെ ഐ എൻ ടി യു സി ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി കിഴക്കേ നടയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ആർ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥ് മനയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയ് തോമസ് എ വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ അനന്തൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവാസി ദ്രോഹ നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ജനകീയ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി എം സാദിഖ് അലി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ പി എം അമീർ എം പി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട
മുൻ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാങ്ങിയ പത്ത് ടി വികൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന് കൈമാറി രാമനിലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സുമേഷ് അനൂപ് ഡേവിസ് കാട ടി ആർ ഹിരൺ ആദിത്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രക്തദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കടപ്പുറം മൂസ റോഡ് സ്റ്റാർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ രക്തദാനം നടത്തി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളായ എട്ട് പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ അൻപത് പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു നമ്മുടെ വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴയന്നൂപ്പാടം കൊളത്താശ്ശേരിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അനിലക്കര എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ ടി വി പൌലോസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ പി ജെ രാജു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് പുത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആറാട്ടുപുഴ കൊമ്പ് കലാകാരൻ രാംകുമാറിന്റെ വൃക്കം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സാ സഹായധനം കൈമാറി വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഒമ്പതിനായിരം അംഗങ്ങളുള്ള മദ്ദളം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച എഴുപതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് നൽകിയത് തൃശൂർ പൂരം പാറമേക്കാവ് കൊമ്പ് പ്രമാണി കുമ്മത്ത് രാമൻ നായർ മദ്ദള കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം നെല്ലുവായ് ശശി എന്നിവർ ചേർന്ന് രാംകുമാറിന് സഹായധനം കൈമാറി കൊമ്പു കലാകാരൻ മച്ചാട് മണിക്കണ്ഠൻ തിമില കലാകാരന്മാരായ ചെറുശ്ശേരി ശ്രീകുമാർ ആമ്പലൂർ സജിത് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കുണ്ടന്നൂർ ചുങ്കം തലശ്ശേരി പാതയിലെ ഉണങ്ങിയ മരം അപകടാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചിറ്റണ്ട പൂങ്ങോട് മേഖലയിലാണ് ഏത് നിമിഷവും റോഡിലേക്ക് വീഴാവുന്ന രീതിയിൽ മരം നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സ്ഥലത്ത് മരത്തിന്റെ ചില്ല പൊട്ടിവീണ് വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടുകയും ഗതാഗത തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദിവസേന നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡാണിത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവിനെതിരെ എൻ സി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ എ ജി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി എൻ സി പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ആർ പുഷ്പാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ഗോപിനാഥൻ സി ആർ സജീവ് വിശാലാക്ഷി മല്ലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ എസ് ടി എ ചാലക്കുടി ഉപജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കായി ടി വി ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലുള്ള നൂലുവള്ളി അംഗനവാടിയിലേക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിലെ ചെട്ടിച്ചാൽ അംഗനവാടിയിലേക്കും ടി വി വാങ്ങി നൽകി ഇതിനാവശ്യമായ തുക ചെമ്പുചിറ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് നൽകിയത് ടി വി സെറ്റുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ ചാലക്കുടി എ ഇ ഒ കെ വി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ നിർവഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ ചാലക്കുടി ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആശ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തി നവീകരിച്ച കോടാലി വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിൽ ടാറിംഗ് ഇളകിപ്പോയത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു വീതി കുറഞ്ഞതോടെ വീതി കുറഞ്ഞ തോട് പോലെ രൂപപ്പെട്ട കുഴി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് അപകടക്കിണിയാകുകയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ ഈ കുഴിയിൽപ്പെട്ടാൽ വാഹനങ്ങൾ മറിയാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രശ്നപരിഹാര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്ന നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂർ തൈക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ വി അബ്ദുറഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആർ വി ജലീൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള തൈക്കാട് ഹസൻ എടപ്പുള്ളി എം സി സിദ്ദീഖ് കെ വി ബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ അഴിമതിക്കും ധൂർത്തിനുമെതിരെ എളവള്ളി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല സംഘടിപ്പിച്ചു പണ്ടറക്കാട് പാലത്തിന്റെ സമീപം തോട് വൃത്തിയാക്കാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം ചെലവാക്കിയതിലും ഇരുപത് ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചതിലും അഴിമതി ആരോപിച്ചാണ് മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ജെ സ്റ്റാൻലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രേമൻ അധ്യക്
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലിൻഡോ പള്ളിപ്പറമ്പൻ ലിനോ മൈക്കിൾ മാർഷൽ പോൾ ദാസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സി പി എം കൈപ്പറമ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈപ്പറമ്പ് സെന്ററിനോട് ചേർന്നുള്ള അരേക്കർ സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു സി പി എം പുഴക്കൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ പുഷ്പാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഷാജു ജോസ് സി സി കുമാരൻ എം എ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഭാഗികമായി തുറന്നു സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി മരിച്ചു കോവിഡ് ദുരിതത്തിലും ഇന്ധന വില കൂട്ടി എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഒൻപത് ദിവസത്തിനിടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ വർധന ഇന്ധന വിലയ്ക്കൊപ്പം വൈദ്യുതി ബിൽ വർധനവും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു കൈറ്റുവിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ ഫെസ്റ്റിവൽ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് അധ്യയനം കളക്ട്രേറ്റിൽ ഇന്നു മുതൽ സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നാളെയും മറ്റന്നാളും ജില്ലയിലെ മാർക്കറ്റുകൾ അടച്ചിട്ട് അണുനശീകരണം നടത്തും ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം